，我死！你是骂他们做什么呀？哭哭哭，都哭，都死了算了！让你们哭，让你们哭，让你们哭，让你们哭，让你们哭！德哥，德哥，哎呦，德哥，打孩子干什么呀？哎呀，你行了，行了，行了，来来来来来，这是哭。大石头，大石头，别打了！哎呀，这孩子。大石头，来来来来来，这好吃的，去带弟弟妹妹到院里边吃去吧，啊？坐。哎呀，你看你打孩子干什么呀？表叔，坐再说。你这是怎么了？这是啊？这日子过不下去了呗。哎，我就知道，所以我特地来看看你，给你送点东西。表叔。太谢谢你了！快快快，快起快起，德哥，快起来，快起来！表叔，等把这段难日子熬过去，我一定上门给你磕头去。哎，德哥啊，现在啊，还不是最难的时候。这都吃不上饭了，还不算最难的时候呀、啊。你想啊，现在那洋机器还没有开动。你们支了土布，那些穷乡僻壤的地方，总还有人需要，你们呢，也总还有些收入。等到那洋机器一开动，那洋布哗啦啦啦像水一样流出来，连穷乡僻壤的地方都用上了洋布，那你们真成了饿死这一条路啊！不会吧？不会？怎么不会啊？德哥，你知道上海吗？上海。去年开了一家机器织布局，结果呢，四邻八乡，哎，有一些手工织户全家自杀。啊，还有武汉，也开了一家机器织布局，啊，自杀的我就不说了啊。还有不少，哎，这个织户沦为盗匪，最后被官府抓住，杀头的杀头，流放的流放，太惨了。表叔。要不，我去找找吴老爷。哎，找他没用。吴卫全姓什么？姓吴。那机器织布局就是他家的，他本人就是机器织布局的股东。我要是你呀、啊，就趁着那洋机器还没有开动，要先给自己找条出路，而且要多约一些人一块儿干。白石啊，陕西机器织布局运作的怎么样？哦，如果顺利的话，下月就能开工。太好了，只要机器织布局一开工，能见到实效，我本人就可以向朝廷举荐你出任陕西巡抚啊。呃，可这恩灵刚刚调任不久，他在陕西碍手碍脚，我们早就看不惯他了。正好由你取而代之啊。可是，怎么？机器织布局一旦开工，肯定是千头万绪，鸡蛋疏离。我若调任巡抚，俗物缠身，反而会误了机器织布局。这你不用担心啊。你以巡抚之尊，照旧兼任总办。既然如此，白石定当竭心尽力，继续寻找。爱国救民之路，本师啊，没事的就先向你贺喜了，多谢老师的栽培。来，坐。白师啊，我出京的时候，仿佛听人说起过，你上了一个折子，要求重审泾阳吴家东院的军需案。是。我正好想就此事问问老师，这军需案当中有一关键的证人，可是，在翻找案卷的时候，却查找不到关于此人的任何记载。白石，你我相识多少年了？从我进京参加会考到办在老师门下，已有十年。嗯
，你若还敬我为师的话，就不要再纠缠这个案子了。为什么？此案牵扯各方势力，稍不留心，就会引火烧身。你若旧案重提，只怕是你我难逃纷扰，甚至会把很多人都牵连进去。可是此案的确有冤案，此案已经结案。白师，我出京的时候已经托人从军机处要回了你的折子，你再琢磨琢磨吧，啊。嗯、白师啊，以你的才干和能力。不输一人，只是在审时度势上，还差那么一点点火候。嗯、我怀疑我的老师也牵扯其中。你说的是张长青，张先生。官场黑幕重重，今日算是领教了。我都已经答应了周莹，要给他一个回复。可我现在连申请重审的奏折都递不上去。你说我这地方大员，哼，还有什么可当？我若是你，我就会去要求面见皇上，请出上方宝剑，将那些贪官污吏通通斩。若能像你说的那么简单，我又何必矛盾痛苦呢？哎，白石，我也想，我也想有你这样的苦闷。可惜啊，求之不得。喝茶，喝茶。我是你的话，我就直接跟他说，我现在喜欢你，我就是你的人，你以后别再跟其他姑娘好，那就完了。我今日要在你这里好吃好喝一番啊加工，当真是苦不堪言。做人，你又怎么力不从心？大哥，小妹，赵大人，你也在。我来找你大哥诉诉苦。这个家伙，在这儿折磨我，折磨了两个时辰。我是不堪其扰啊，小妹，你来的正好，我呀可以出去透透气了。哎，大哥，你别走啊！哎我做了几个新菜，本想请大哥尝尝。既然赵大人在，那就请赵大人品评一下。呃，这那就。
恭敬不如从命。请。赵大人，这虽然是一道普通的青菜，但却加入了茴香、八角、肉桂等香料，吃吧，回味无穷。我为之取名为“青青子金，悠悠我心，党为君故，沉饮至今。”果然，如吴小姐所说，入口不足为奇，但却回味悠长。果然好厨艺。赵大人，请尝第二道菜。这汤是以上好的老母鸡鸡汤为底，再加入香菇、香菜熬制，起锅时撇去浮油，过滤杂质，看上去清淡无比，但却是内涵丰富，火候绵长。的确美味，赵大人，这汤也有名字。原文奇想。素回从之，道足且长；素油从之，宛在水中央。赵大人，还有第三道菜。这鱼是以去年中秋采摘的桂花蒸制而成，我为之取名为“香如银墨”。赵大人，你觉得我的菜做的怎么样？吴小姐的厨艺的确是出神入化，在下食之于口，感动于心。不过，请直抒胸臆。这盘炒青菜，香料炒制的极好。不过青菜略显普通，若是换成萝卜，只怕更为出色。这碗汤也的确很有特色，历经火候，却回归清淡本色。我以为改成“曾经沧海难为水”更为贴切。啊，至于这鱼，我记得庄子的原文是：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”与其欲遥而非竭也，不如两忘而化其道。的确，海阔天空，何必执着盘中空间？小姐，你怎么了？不舒服吗？做菜一门，其实无关手艺高低，而在乎用心多少。然而，然而，作者有心，贫者无意。
，也是一大憾事。呀，在下天生鲁钝，于饮食一行也不曾有研究，实在是辜负了吴小姐的厨艺。呃，不过，峨峨泰山，洋洋江河，假以时日，吴小姐定能找到知音。何香，我们回去吧。圣妹都说什么了？一桌子好菜，被我一通乱评，惹他不高兴了。我尝尝。纺纱机和织布机都已经全部到位了，我们在做最后的准备。赵大人来。赵大人，怎么样？明天能够准时开工吗？肯定没问题。赵大人，你从上海机器织布局招来的这些先生真是神奇，这么大的铁玩意儿在他们手上竟然又听话又服帖。他们都是经过洋人培训的专业技师。难怪啊。哎，对了，我们自己的职工培训的怎么样了？回赵大人，我们已经发布了招募启事。但应招的人寥寥无几，为什么？不知道哪里传出的谣言，说我们这些洋机器会咬断人的手指，所以本地人都不敢来应招。这明日就要开工了，这职工还没有，你们这是怎么搞的？赵大人不必忧虑，我已经和这些机师都谈好了，等开工之后，他们都会多留一段时间，并且亲身示范，保证机器都十分安全可靠，又有工钱可拿，自然会有人前来应招。如此甚好。嗯。哎，真的要开始了。是啊，历经艰辛，总算是梦想成真。赵大人，你的梦想是什么？富民、强国，你呢？我的。实现不了，说来听听。我想回到从前，那会儿我刚进东院，五品还在，一切都还刚刚开始。流年春暗度，往事月空明。夫人乃是大智慧之人，对那些实现不了的事情。不必执着。我知道，所以我还有第二个梦想。是什么？那是当年我和吴平一起许下的愿望，要把吴家东院发扬光大，把吴家东院的生意做到全世界的各个角落。全世界，夫人说的可是全天下？不，是全世界。我以前只知天下，不知世界。夫人的志向，赵母亲辈。真希望，这是一个全新的开始。这一定会是一个全新的开始。少奶奶
，夜店来啦！来，待会儿休息一会儿，吃口东西，快来！谢谢少奶奶。来，来来来，大家来，大家来，分一下，分一下，来来来来来，快来！兄弟们，明天我们如果再不动手的话，可就一点希望都没有了呀！说的对，那你准备怎么做？怎么做？我还没想好。哎，哎，表叔，您倒说说，您有什么好的法子呀？我也没有什么好的法子，不过我倒是听说一件事情，有人在广东南海开了一家机器烧丝厂，哦，跟这儿的机器织布局一样，是夺人生意，砸人饭碗，啊，乡邻们一开始也是四处呼吁，但却没有效果，后来乡邻们忍无可忍，将那烧丝厂悉数捣毁。最终把事情闹大，哎，当地官府出面，将所有的烧丝厂永远乐停，以安民业。永远乐停，以安民业，这，这不就是我们想要的吗？就是，就是，就是，没错。呃，还有，我听说，有一家义昌洋行，准备在上海办一家纺纱厂。当地的土拨之后强烈反对啊，啊，多次劝说无果，土拨之后干脆将其捣毁了事，也是把事情闹大，最后两江总督沈葆桢只好亲自出面，啊，令其永远关闭。嗯，对，我看呀、啊，只有把事情搞大，才能解决问题。对，对，对，对，对，对，对，对，对，我们也可以效仿。广东、上海那样，将那机器织布局给他砸了，不就一了百了？百了，砸了，对，砸了，砸了，砸了，砸了。哎，诸位，诸位，呃，这个咱毁人财物，那官府不追究吗？哎呀，官府也恨洋人，只是碍着朝廷的面子，没有办法。我们捣毁洋人的机器，官府高兴还来不及呢。啊，是是是，是看广东和上海的例子。官府不都是站在咱们手工织户这边吗？对啊，对不对？对呀、啊啊。哎，既然这样，明天我们就大战一场。对，对，对大战一场，大战一场，大战一场，大战一场。这样不好吧？那机器虽然是洋机器，可是这钱可是吴家出的。是啊，那吴家人都不顾我们大家的死活了，你还心疼他们家银子？就是，就是，就是，就是。那吴老爷以前对咱们还是挺好的。怎么不能这么做呀？好什么好？现在连饭都不让我们吃了。对对对，严官，对对对，对对对，砸了砸了砸了砸了砸了砸了！不是刚刚还要说齐心协力的吗？明天咱们要齐心协力的，大干他一场！我同意，同意，同意，同意，同意！好，打这一场，不绝。好，依我看，不闹则已，要闹就要大闹，大闹。怎么大闹、啊？我有个主意。来，来来来来来，明天他们正好要开业，请的是个对头，到时候我们给他搅了成。好，来，哎，超子，砸了他！是是是。机器织布局明日开工，胜败也在此一举。您放心，陶掌柜都已经布置好了。明天这样，你明天也到现场看着。如果那个陶掌柜不顶事，你见机就上。是，短短几年，吴家就东山再起。想必这个周颖啊，真的有点手段。假以时日，说不定不亚于吴伟文。但吴伟文当年就斗不过你，现在他也一样。等明天吧。吴老爷在吗？老爷这两天病了，这会儿吃了药，刚睡下。你明天再来吧。不，别。
明儿可就来不及了。你等等。老爷说：“你找他做什么？他心里有数，但是无能为力。这袋面，你先拿回去对付着。不够了，他再帮你想办法。”你跟老爷说，大伙儿啊，明天准备大闹一场，可让老爷千万有个提防啊！啊，好。老爷，李长文走了，把面都给他了，给了。自从长文老婆病了以后啊，这日子就没过舒坦过。老爷，李长文走的时候说，他们那帮人筹划着明天要闹一场，让你有个准备。闹啥呀？他没说。那就闹吧，我还想闹呢。老爷，要不，咱们给周莹报个信儿，明天支部局就要开工了，别有什么闪失啊。就那么几个人，闹不出啥名堂。哎呀，这个机器直播的事儿啊，这人人都憋着一口气，闹一闹发出来也好，免得日后出大事儿。乡亲，今日陕西机器支部局开工，有人喜之，赞其推陈出新；有人惑之，因其前所未有；有人拒之，怕组织从此毁于一旦。然则所谓组织，已成垂暮；然则旧法，难以为继。想我大清朝。昔日五大洲中之最强之国，而如今已沦为小邦肆意侵侮之对象。通州兵败，圆明园之难，马尾海战历历在目，痛彻肺腑。凡是有识之士，无不欲奋发自强，而欲自强，必先理财；欲自强，必图振作。而今日。陕西机器支部局之成立，则是破除旧法，失彼之长，去我之短，建树千年未有之奇业，遏制洋人气焰，重振大清国威。二少爷，你回来了，什么时候回来的？我刚到，还没回家呢，我来交账。坐坐坐坐坐，喝口茶。唐掌柜呢？唐掌柜今天出去了。啊，对了，这人都上哪儿去了？大家都去看热闹了，就我一个人看店。看什么热闹？听说今天陕西支部局开业。嗯？这么快啊？我寻思怎么也得下个月啊。哎，二少爷，你也去看热闹啊？当然了。那你可得小心一点。听说今天泾阳所有的土布织户和商户们都联合起来了，还准备了铁锹棍棒，看来会有一场恶斗。你说什么？二少爷，到时候你可得站远一点，免得溅你一身血啊！哎，二少爷，小心一点，二少爷。
赵大人，赵奶奶，二爷，所有机器都已经准备就绪。好，陕西机器支部局正式开工。在此如此行事，乃是倒行逆施。赵大人，我们就是为了活下去。你们要求，我也了然。不日，则会给你们一个答复。那现在，我命令你们就地解散。凡是立刻离去者，既往不咎；若是留下声势，立刻逮捕法办。各位乡邻，我是陕西机器支部局的会办。你们刚才说的生计问题，其实我们早有考虑。等我们这儿开工，谁敢？你们谁敢？干什么？都住手！都住手！住手！少奶奶，快走！哎，少奶奶，快走吧！干什么？你们？我打到了，你干什么？带他去找大夫。是大人。
夫人。这次损失惨重已经赶去东院了，老爷也过去了，现在夫人也准备去探望，我也去。后来增援的兵丁赶到，抓了一些人，不过那些洋机器基本上全都被砸烂了。王德根这种蠢人，使唤起来，还真的分外得心应手啊！我就爱使唤这样的人。那陶掌柜呢？哼，增援的兵丁一到，他就偷偷溜走了。他这种人真的是够机灵的，我就喜欢跟他打交道。我们总算是完成了一件大事，还没完呢，还有一件事儿。到时候，你联络一些士绅，造点声势出来。是。哦，对了。我在现场还看到一个人，拼命的维护陕西机器支部局。谁呀、啊？沈星移。这个二少爷，关键时刻，真的能给我们帮忙啊